Bueno, usted sabe que estas leyes que rigen la actualidad aduana datan de muchos, pero muchos años atrás. Entonces, el mundo es moderno, el país ha crecido, el país tiene que ser competitivo y las leyes tienen que adecuarse para servirle al Estado. El Estado son todos los panameños. Las leyes tienen que adecuarse para poder competir con el mundo internacional. Panamá es un país de servicio y como tal no puede estar operando con leyes inadecuadas. Este es el espíritu de esto. Vamos a entrar ahora al fondo a discutirlo, pero hay otros componentes en esto, los corredores de aduana, los trabajadores públicos, la opinión de la Dirección Nacional de Aduana que representa al Estado, en este caso como entidad de gobierno, y la opinión nuestra, la opinión técnica de la Comisión, que son los abogados, los técnicos, que también nos orientan a nosotros, y hacer las cosas donde el país gane. Ese es el espíritu de esto. Así que vamos a entrar a a discutir el fondo y no se trata de dañar a nadie, nosotros no vamos a prestar para dañar a nadie, al contrario, adecuar las cosas para que el país sea competitivo. Hay quienes dicen que se quiere militarizar la institución. Ah, hay quienes dicen muchas cosas, esto eh, la policía tiene eh, obligaciones muy, muy complejas, eh, muy delicadas, como ustedes saben, eh, y está trabajando arduamente por cumplirla. La aduana tiene otras funciones. Eh, la aduana eh, de Panamá no es la aduana de Panamá, es la aduana de Centroamérica, es la aduana de Sudamérica, de Europa, de Asia. Las aduanas se comportan o, o se, eh, se tienen que, 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 que regirse por, por normas internacionales que vienen dictadas por la Organización Mundial de la Aduana, la Organización Mundial de Comercio. Nosotros no podemos vivir de espalda a esas realidades porque... Necesitamos del comercio, Panamá es un país eminentemente de tránsito eh, que tiene eh, desde, desde su fundación como nación independiente ha estado pues vinculada a este tránsito de personas, de, de productos eh, de manera que nosotros vivimos para hacerle frente y sacar provecho de esas cosas entonces eh, lejos de militarizar la, la, la aduana, eso es grupos que quieren pescar en Río Revuelto aquí hay gente que quiere estar primero buscando tarima que no le corresponde, sencillamente, eh, buscando escenarios para llamar la atención y, y, y otros, pues obviamente que no les interesa que aduana, las aduanas se modernicen, porque los controles se están ejerciendo y los controles se van a ejercer cada vez más. Por eso es que usted escucha gente protestando, tratando de dilatar esta ley. A ver, para, para sacarlo de enfoque, nosotros no nos vamos a salir de enfoque. Nosotros eh, seguiremos hasta el último día nuestra, de nuestra responsabilidad como directores de la institución, cumpliendo la ley y haciéndola cumplir. Nosotros estamos en contra de este proyecto por varias razones. En primer lugar, eh, nosotros hemos sido los más afectados durante estos cuatro años con cómo se ha manejado la administración. La institución ha venido en decadencia, eh, y en inoperancia, de tal manera que lo, el, lo, la, los impuestos han venido bajando. Y yo le voy a hacer un comparativo aquí rápidamente. En el 2014, cuando entra el cambio de gobierno, se recogieron alrededor de 70 millones en valor CIF de mercancía de contrabando, entre falsificada y contrabando propiamente dicho. En el periodo de 2015-2016, que está el actual gobierno, solamente se recogieron 26 millones. Si usted ve, hay una diferencia abismal en cuanto al trabajo hecho por la fiscalización. Los impuestos vinieron bajando de tal manera que eh, el MEF le fue recortando el presupuesto a la aduana. Y nos enfrentamos a de que si se eliminan artículos que tienen que ver con el trabajo propiamente dicho de la aduana, estos impuestos van a seguir bajando porque va a ser nula el trabajo. Esto va a beneficiar solamente a las empresas que no van a pagar impuestos. ¿Quién va a pagar esos impuestos dejados de cobrar? La ciudadanía. Porque esos impuestos, acuérdese que cuando usted elimina un impuesto, tiene que aumentar otro para poder compensar la carga fiscal. 
¿Qué ocurre? Alrededor de 1.400 millones cobraba aduana hasta el 2014, 2015. Eso se ha venido reduciendo. Vamos a tener que aumentar el ITBM del 7 al 14 o al 15. ¿Quién al final va a pagar todo este impuesto de, 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 de cobrar por aduana? La ciudadanía, los trabajadores, que van a tener que ver incrementado su carga impositiva. Bueno, se ha suspendido en virtud de que todos los gremios que están presentes en, este, en esta reunión, de esta sesión, están presentes los corredores de aduana, están presentes los estudiantes de la Facultad de Administración Pública que dan aduanas y están presentes el Colegio Nacional de Abogados. Todas estas partes, todos estos gremios necesitan ponerse de acuerdo en los artículos del proyecto de ley que afectan. Te pongo un ejemplo, el caso de los estudiantes, el artículo 20, de los, ellos se afectados por este artículo porque la aduana pretende capacitar sus funcionarios a través de esta norma. Nosotros, los estudiantes y nosotros como abogados, pensamos que debe la Universidad Nacional mantener la capacitación de los funcionarios de aduanas. Así que nosotros nos sumamos también pues, al apoyo de los estudiantes y también en el caso de los corredores de aduanas, que ellos están viendo los artículos que les afectan a ellos en cuanto a sanciones y entre otros temas también que mantienen eh, estos artículos. Por ejemplo, también el tema del Cauca y Recauca, que ahora entra a regular la materia aduanera como un compromiso que adoptó Panamá a nivel internacional.